la fraude scientifique, c'est un objet particulièrement difficile à étudier, comme tous les types de fraudes et de déviances qui, euh, par essence, sont cachées. Donc c'est très difficile de savoir, euh, de, de découvrir s'il y a eu des évolutions euh, récentes. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que euh, quand on découvre des cas de fraude, de manipulation de données, euh, on les médiatise beaucoup plus, on fait un vrai travail d'investigation et souvent, de plus en plus souvent, le travail d'investigation est lui-même rendu public. Donc pour moi, c'est ça l'évolution importante vis-à-vis euh, -vis de la fraude dans euh, les dernières années. C'est pas tant qu'on en sait davantage ou que ça évoluerait en plus ou en moins, c'est que la prise en charge de ce problème est bien meilleure dans les établissements de recherche. On oppose souvent des causes individuelles qui prennent peut-être racine dans des traits de personnalité des chercheurs à des causes systémiques. Euh, et dans ce cadre-là, c'est souvent le perish or, publish or perish qui est, euh, qui est mentionné, la pression à la publication, la pression sur les carrières également, euh, qui font euh, qu'on qu catégorise généralement comme des causes systémiques. La pression de la publication euh, a, a, a impacté la recherche, a perturbé la recherche, euh, a a créé une, un, un mal-être beaucoup plus important dans les communautés et a amené, euh, peut-être pas plus, mais en tous les cas, un certain nombre de pratiques euh, euh, démentant l'intégrité scientifique, voire euh, faisant de, 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 de la fraude ou du plagiat. Un chercheur, une chercheuse en début de carrière aujourd'hui publie infiniment davantage que ce que les chercheurs et chercheuses faisaient dans les années 50, 60, 70. Donc, on voit aujourd'hui des, des doctorants qui ont des, des CV qui sont aussi longs que, euh, que ce qu'un professeur titulaire ou un directeur directrice de recherche CNRS obtenait au moment de sa promotion euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce qu'on incite les chercheurs à publier, les chercheurs à publier davantage et dès la maîtrise, dès le doctorat. Évidemment, ça amène des enjeux de manuscrits peut-être un peu moins complets, euh, des enjeux de rétractation, des enjeux de fraude scientifique. Donc, donc, il y a des enjeux sur la fiabilité réelle de la, de la littérature scientifique. Si un scientifique se sent pressurisé de publier absolument dans Nature, il va peut-être tourner les coins ronds et c'est arrivé. Il y a des publications qui ont été rétractées. Non seulement ça, mais on a observé une augmentation des rétractations depuis, effectivement, les années 90-2000. Certains interprètent l'augmentation des rétractations par une meilleure détection. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'augmentation des rétractations est une véritable mesure de l'accélération de la science et qu'on tourne les coins de plus en plus vite, quitte à refaire une expérience après. On aura au moins donné la date lors du premier texte pour avoir la priorité de la découverte. Pourquoi ralentir la science? Parce que si vous ralentissez la science, vous allez faire quatre mesures avant de vouloir publier votre article fondé sur une mesure. Vous allez faire moins d'erreurs. Et donc, on va observer une baisse des rétractations. Il va y avoir moins d'articles, mieux évalués, mieux reproduites avant même d'être publiées, et ça va diminuer. Les fraudes vont diminuer parce que la pression à dire « oui, oui, j'ai publié une découverte importante » va baisser. Et donc, les, les problèmes qu'on observe actuellement en science, et on l'a vu en Chine lorsqu'on donnait des primes salariales en fonction des publications dans des revues occidentales, bien, les gens se sont mis à faire n'importe quoi. Et le gouvernement a finalement compris les effets pervers de ce système et a annoncé il y a quelques mois que c'était terminé les primes à, à la publication dans les revues à fort qu'on dit à fort facteur d'impact, donc des revues soi-disant de qualité. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissance qui ne soit pas intègre, et donc la science ouverte va avec l'intégrité scientifique. C'est un combat euh, euh, articulé de plus d'intégrité, parce qu'on ne peut pas contribuer au développement de la science si elle n'est pas totalement intègre, et pour assurer cette intégrité et baisser la pression des... Euh, tentative 
à part les quelques cas euh, psychiatriques, mais de tentatives euh, frauduleuses pour euh, publier, ben, c'est développer les systèmes de sciences ouvertes et d'avoir une vie scientifique plus sereine, même s'il est toujours euh, trépidante et, et compétitive. Euh, il est très difficile de conserver et de mettre à disposition l'ensemble des données de recherche. En revanche, faire un effort pour que les données qu'on produit soient réutilisables ou bien dans la même discipline ou bien dans des, dans d'autres disciplines, ça me semble être une injonction, encore une fois, féconde parce que ça oblige à euh, annoter les données, à les ranger correctement, à en prendre soin de sorte qu'elles ne soient pas en tas euh, comme on fait euh, généralement, malheureusement. C'est quand même assez souhaitable que ces données-là soient disponibles avec l'article. Ça améliore d'une part la reproductibilité de la science, ça rend le processus plus transparent et puis ça, on pourrait dire que ça augmente globalement la confiance de la communauté envers un résultat de recherche donné. Bon, Vincent, il a publié son article, mais il est tellement à l'aise qu'il qu 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 nous fournit avec son article l'ensemble des données. Vous analysez vous autres aussi, puis euh, si j'ai fait une erreur, trouvez-la, puis essayez peut-être de faire des meilleures analyses que ce que moi j'ai fait. Donc, ça améliore, on, on peut dire en fait que dans ce contexte-là, la, la science ouverte, c'est de la meilleure science, hein, qui a un aspect qualitatif qui est, euh, qui, qui, qui est super.